বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিডি মম ইন ইটালি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আর এই তো মা চলে দুজন হাঁটতে বের হয়ে গেছি আর যেহেতু এখন সামার টাইম চলছে বাইরের ওয়েদারটাও অনেক ভালো আর বাসায়ও ভালো গরম এই কারণে আসলে এখন সময় পেলেই বাইরে যাওয়া হয় বাইরে হাঁটাহাঁটি করি আমরা মা ছেলে দুজন আর বাবুর বাবা তো খুবই ব্যস্ত ও মোটেও সময় দিতে পারছে না এখন ইভেন ওর বাবুকে পর্যন্ত ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না তো আর কি বা করার আছে আমরা মা ছেলেই একজন আরেকজনের ভরসা আর কি তো যাই হোক আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে আসলে সিটি থেকে অনেকটাই বাইরে চলে এসেছি মানে ব্যস্ত যেই জায়গাটা থাকে ওইখান থেকে থাকে না আমাদের দেশেও যেরকম একটা মফসল এরিয়া আর কি যেরকম ওই রকম আর কি ছোটোখাটো একটা এলাকা এখানে চলে এসেছি তো এখানে এসে দেখলাম যে আমরা যেমন ছোট্ট একটু জায়গা পেলে সবজি করার চাষ করে শুরু করে দেই তো এরকমই কেউ একজন হয়তো বা এমন সবজি চাষ করছে এখানে চোখে পড়লেও টমেটোটা বেশি আর ভিতরে ফুল গাছও আছে আবার সাইডে আরও অন্যান্য অনেক গাছই আছে আসলে আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না কি কি গাছ ছিল বাট অনেক ধরনের গাছ লাগানো ছিল তো আমি আবার হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ওই এরিয়াতে সাধারণত আসা হয় না এখানে আসেই জাস্ট বাসে যাতায়াত করা হয় হেঁটে কখনো আসা হয় না এখানে দেখলাম একটা বড় পার্ক আছে তো পার্কটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো খোলা মেলা আর ভেতরে মানুষ জন্য ভালোই আছে তবে এখানে ইটালিয়ানই সব আমি যতটুকু দেখলাম সব ইটালিয়ানই বাইরের মানুষজন খুবই কম তো আমি একটু পার্কের ভিতরে যাচ্ছি ভেতরে মানুষজন কেউ দৌড়াচ্ছে কেউ হাঁটছে বাচ্চারা সাইকেল নিয়ে খেলছে তো বাচ্চারা যখন সাইকেল নিয়ে খেলছে তখন আমারও ইচ্ছা করছিল যে আমি একটু সাইকেল চালাই আসলে আমার সেই ছোটোবেলা থেকেই শখ আমি একটু সাইকেল চালানো শিখব বাট আমার আর শিখা হয় নাই তো আমি যখন ইটালিতে আসি তখন আমার হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম যে আমার না আসলে সাইকেল চালানোর খুব শখ তো ও আমাকে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে সাইকেলের ব্যবস্থা করে দেবো তুমি শিখো তো ওইটা আসলে আর শিখা হয় নাই যেহেতু এখানে আসার তিন থেকে চার মাস পরই আমি কনসেপ্ট করে ফেলেই তো তখন তো আর সাইকেল চালানোর প্রশ্নই আসে না তো এই তো আমরা আসলে পার্কটা ঘুরে ঘুরে দেখে আমরা আবার বাসার দিকে ব্যাক করছি আর এরিয়াটা একেবারেই ঠান্ডা ওই যে বললাম এখন সামার টাইম চলছে তো মানুষজন এখন আসলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে চলে যায় সিটিতে কেউই থাকে না মানে নিজের বাসায় কেউ থাকে না এখানে অনেকেরই সেকেন্ড হোম থাকে তো দেখা যায় যে ওইগুলা নিরিবিলি কোনো জায়গায় গ্রামের দিকে বা সমুদ্রের পারে এরকম আর কি তো তারা ওইখানেই চলে যায় বেশি আর আমাদের মতো যারা বিদেশি যাদের এইখানেই এটাই সেকেন্ড হোম তাদের তো আর কিছু করা নাই আমরা এখানেই থাকি এখানে আসলে আগস্ট মাসটা যেটা আমি এর আগেও দেখেছি যে পুরো শহর খালি হয়ে যায় আমাদের ঈদের সময় যেরকম পুরো সিটি খালি হয়ে যায় রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা থাকে তো এইখানেও এরকম তবে এই সময় আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে যাতায়াত ব্যবস্থার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় কারণ বাস যেখানে অন্যান্য সময় তিনটা চারটা চলে ওই জায়গায় তখন একটা চলে মানে যেখানে আগে পাঁচ মিনিট পর পর গাড়ি আসতো বাস আসতো ওইখানে প্রায় আধা ঘন্টা চলে যায় বাস গাড়ির খবর থাকে না এরকম অবস্থা আর কি যেহেতু মানুষও কম তাই ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাও কমিয়ে দেওয়া হয় তো আমি হাঁটছি আর হাঁটতে হাঁটতেই আসলে একটা খুবই খুবই সুন্দর একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে যে এই কিচেনটা একটা ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে কিচেনটা খুবই সুন্দর করে সাজানো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তবে কিচেনের যেটা ইয়া হয়েছে যে এখানে আসলে ওয়াশিং মেশিন রাখার কোনো জায়গা নেই তা আমার কাছে কিচেনটা খুবই ভালো লেগেছে ছোটোখাটোর মধ্যে মানে কিচেন কেবিনেট সাইড যেগুলো আর কি চুলা কেবিনেটগুলো ওইগুলো খুবই সুন্দর আমার কাছে তো খুব ভালো লেগেছে প্লাস একটা রুমও ছোট্ট করে সাজানো আছে তো দেখে ইচ্ছা করছে যে আসলে ওইখানে আমার বাসাটা এভাবেই সাজাই বাট যেহেতু আমার এটা ভাড়া বাসা সো আমি এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না আর যদি চেঞ্জ করতেই হয় আমার আবার বাসা যখন ছেড়ে দেব তখন আবার ওগুলো রেখেই চলে যেতে হবে ওগুলো আর আমার সাথে নেওয়া সম্ভব না তো চাইছি না আসলে বাসা এখন কোনো কিছু চেঞ্জ করা যেরকম আছে আপাতত ওই রকমই চলুক দেখা যাক ইনশাল্লাহ বাসা খুঁজতেছি হয়তো বা চেঞ্জ করলেও করতে পারি 
এই তো অবস্থা আর চারপাশে আসলে দেখতে দেখতে যাচ্ছি এখন একদিক দিয়ে মনটা খারাপ কারণ ভালো লাগে না আসলে একটানা আমার হাজবেন্ডও একটানা কাজ করছে বাসায় একটু সময় দিতে পারছে না বা আমরা একটু বাইরে যেতে পারছি না তো এই কারণে মনটাও খারাপ তারপরও কিছু করার নাই বুঝতে হবে আমি যদি ওকে না বুঝি তাহলে কে বা বুঝবে আর আমি আমার একটা ব্লগে বলেছিলাম যে আমার একটা আপুর বেবি হয়েছে মেয়ে বাবু হয়েছে উনি ইটালিতে থাকে শারমিন আক্তার নাম আপুটার বাবুটার নাম আমি জানতে চেয়েছিলাম তো আপু কমেন্ট করে জানিয়ে দিয়েছে বাবুটার নাম হচ্ছে রাদিয়া আমি আবারও টাইটেলটা ভুলে গেছি আমার ক্ষেত্রে আসলে এরকমই হয় আমার মেইন নামটা হয়তো মনে থাকে বাট টাইটেলটা আমি ভুলে যাই তার জন্য আমি সরি আর হ্যাঁ আপুটা বাবুটার নাম হচ্ছে রাদিয়া ইসলাম আপু আমি সরি যাই হোক বাবুটার জন্য সবাই দোয়া করবেন আর আমি যতটুকু জানি আপু আর বাবুর জন্য জন্য সুস্থ আছে আর এই তো আমরা হাঁটছি হাঁটতে হাঁটতে চারদিক দেখছি আর এটা হচ্ছে ও আমরা মনে হয় অনেকেই চিনি খুব নামি দামি একটা ব্র্যান্ড আর ও ভি এসের প্রায় অধিকাংশ কাপড়ই আমাদের মেড ইন বাংলাদেশ তো ওই এখান থেকে শপিং করতে আমার কাছে ভালো লাগে আমি দেখি যে এখানকার কাপড় অধিকাংশই বাংলাদেশের আর আমার একটু ও এসে যাওয়ার দরকার ছিল বাট সময়ের সাথে আসলে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না কারণ আমি যে সময়টাতে বের হই বাসা থেকে ওই সময়টাতে আসলে মার্কেট সব বন্ধ হয়ে যায় এখানে সাতটা আটটার দিকে সব ক্লোজ হয়ে যায় তো আমি বেরই হই ওই সময়টাতে তো চিন্তা করছি একটু বের হতে হবে কিছু গিফট কিনতে হবে দুইটা দুই তিনটা ছোট্ট বাবু আছে এখানে নতুন হয়েছে আসলে তাদের জন্য আমার কিছু গিফট কিনতে হবে এই তো নয়তো আমি আসলে সময় করে উঠতে পারছি না অবস্থাটা এরকম আর এই তো বাইরে ঘোরাঘুরি শেষ বাসায় চলে আসছি আর যদি আমার ব্লগটা আজকে খারাপ লাগে তাহলে আমি সরি আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন আর যদি কিছু জানার থাকে কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন তবে হ্যাঁ ভালো করে বললে আমি অবশ্যই বুঝব কারণ আমি মানুষ আমার সাথে ভালো করে কথা বললে আমিও ভালো উত্তরই দেব তাই তো আর এই তো বাসায় চলে এসেছি আরেকটা কথা আসলে আমার উপরের তালায় খুব ভালোই শব্দ হচ্ছে এই জন্য মাঝে মধ্যে টুংটাং আওয়াজ হতে পারে তার জন্য আমি সরি বুঝতে হবে আসলে আমাদের বাসা আমি তো আর ওই রকম প্রফেশনাল কেউ না যে আমার জন্য আলাদা একটা সেট থাকবে আমি আমার নিজের বাসার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই আসলে ব্লক করি বা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর বাসায় আসার পর এই তো বাবুর জন্য একটু খাবার রেডি করেছি বাবুকে এখন একটু দুধ দিয়ে পাঁচটা দিকে খাওয়াবো আজকে সকালে দুধ খাওয়ানো হয়নি এখন খাইয়ে দিব তো এই তো বাবু খেলাধুলা করছে আর ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করি তাহলে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ